सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो इट्स असलम आज मैं आपके साथ फ्रूट कस्टर्ड बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी जिन मेजरमेंट्स के साथ मैं इनको बनाऊंगी तो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार होगा ना ये बहुत गाढ़ा होगा और ना ही पतला तो आइए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए है? इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लीटर फुल फैट दूध लिया हुआ है और 200 सौ दूध मैंने इसी दूध में से निकाल कर अलग से रख लिया है और आठ टेबल स्पून हम शक्कर लेंगे वेट में मेजर करें तो ये 120 ग्राम के करीब है और पाँच टेबल स्पून हमें यहाँ पर कस्टर्ड का इस्तेमाल करना है वेट में मेजर करें तो ये फिफ्टी ग्राम के करीब है और ये कुछ फ्रूट्स हैं इसमें एक मीडियम साइज़ का मैंने सेब लिया हुआ है जिसको कि मैंने काट लिया है और दो मैंने केले लिए हुए हैं मीडियम साइज़ के हाफ कप मैंने अनार लिया हुआ है जिसको कि छील कर और वॉश करके रख लिया है और हाफ कप ही मैंने अंगूर लिए हैं अंगूर को भी मैंने कट करके रख लिया है यहाँ पर फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं जैसे आप इसमें पपीता डाल लें आम डाल लें सीज़न के हिसाब से जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो डाल लें इस बात का ध्यान रखना है कि फ्रूट्स आपको जब आपका कस्टर्ड ठंडा हो जाए तभी काट कर रखने वरना फिर आपके सारे फ्रूट्स काले पड़ जाएंगे सबसे पहले हमें दूध को उबलने के लिए रख देना है तो हम एक हैवी बॉटम पैन लेंगे और हाई हीट पर दूध को उबलने के लिए रख देंगे जब तक दूध उबल रहा है हम अपने कस्टर्ड को दूध में घोल कर रख लेंगे ये दूध जो है मैंने अलग से निकाल कर रख लिया था एक कप के करीब है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है दूध तो इसको हम कस्टर्ड पाउडर में अच्छे से घोल देंगे इस तरह से घोलेंगे कि इसमें कस्टर्ड पाउडर का कोई भी लम्प ना रह जाए इधर दूध में एक उबाल आ गई है अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और जो हमने शक्कर ली हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे वैसे आठ टेबल स्पून शक्कर इसमें एकदम परफेक्ट है लेकिन आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप दो टेबल स्पून इसमें शक्कर और बढ़ा सकते हैं दो मिनट के लिए हम इसको मीडियम हीट पर पकाएंगे शक्कर हमारी अच्छे से दूध में डिजोल्व हो गई है अब हमें इसमें कस्टर्ड का जो हमने घोल बनाकर रखा हुआ है वो डालना है तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इसमें घोल डालेंगे और चलाते जाएंगे एक हाथ से इसको चलाते जाइए और दूसरे हाथ से इसमें घोल डालते जाइए ताकि इसमें किसी तरह का कोई लंप ना बने दो से तीन मिनट के लिए हम इसको मीडियम हीट पर पकाएंगे जब तक कि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती है दो से तीन मिनट के लिए मीडियम हीट पर मैंने लगातार चलाते हुए इसको पकाया है इसको पकाते टाइम आप इसको लगातार चलाइएगा अगर ये नीचे से लग गया तो आपके कस्टर्ड का टेस्ट ख़राब हो जाएगा दो चम्मच लगातार चलाते रहना ज़रूरी है और ये देखिए अब हमारे कस्टर्ड की एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है हमारा कस्टर्ड पाउडर अच्छे से दूध में पक चुका है और हमारी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का कस्टर्ड बन गया है अभी ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें हमने जितना पाउडर ऐड किया है वो एकदम ठीक है एकदम सही अमाउंट हमने इसमें ऐड किया हुआ है तो अब हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा करके दो घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे उसके बाद हम इसमें फ्रूट्स वगैरह ऐड करेंगे और ये देखिए दो घंटा मैंने कस्टर्ड को फ्रिज में रख दिया था तो अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है ना तो ये बहुत गाढ़ा है और ना ही पतला अब हमने जो फ्रूट्स कट करके रखे हुए हैं वो हम इसमें डाल देंगे आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि आप पिस्ता काजू या अखरोट वगैरह भी ऐड कर लें और बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो आप इसमें चॉकलेट भी काट कर डाल सकते हैं क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है और इसको हम अच्छे से मिलाएँगे अभी और ये देखिए कितना अच्छा हमारा कस्टर्ड बना है और बस अब हम इसको सर्व कर लेंगे तो बस अब हम एक डिश में अपने कस्टर्ड को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको हम थोड़े से फ्रूट से गार्निश कर लेंगे जिससे कि इसका लुक अच्छा आएगा ये प्रेजेंटेबल लगेगा और ये लीजिए हमारा कस्टर्ड तैयार है तो बस जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन हो या फिर आपके यहाँ मेहमान आ रहे हो या फिर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को ही कुछ स्पेशल डेजर्ट खिलाना हो तो झटपट से इस कस्टर्ड की रेसिपी को ट्राई कीजिए बहुत झटपट बनती है बहुत इंस्टेंट बनती है और बहुत आसानी से बनती है और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए